Hello students, I am Vijay Gambhir, PGT Chemistry, KB Dogger Lines, Meerut. And in this video, we will discuss about S block elements. Guys, have some fruits. And I think if I will sprinkle some salt on it, that may enhance the flavor of this fruit. Okay, and I think all of you know I am talking about wet salt, that is common salt. And what is the formula of this common salt? Yes, it's NaCl. Okay, so this is NaCl and this NaCl is the salt of sodium metal. And what about sodium? This sodium belongs to which block of the periodic table? Yes, this is S block. All of you know our periodic table is divided into four blocks. S, P, D and F block. In this video, we will discuss about S block elements. So first of all, what are S block elements and what are P, D, F block elements? If uh, the last electron of an, any element, it enters in the S subshell, it enters in the S subshell, it is called S block element. For example, our sodium. You know, the electronic configuration of sodium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. The last electron enters in 3s. So this sodium is S block element and if the last electron enters in P that is the P block element similarly we have D block and F block elements. So we will discuss about the S block elements in detail and as all of you know the S subshell has only two orbitals sorry only one orbital and a maximum of two electrons can enter in this S subshell. Okay, S subshell has only one orbital and a maximum of two electrons can enter in this one orbital of S subshell. So we have maximum two groups in the S subshell or in S block. That means we have only two groups, the uh, first group and the second group. These uh, belong to S block of the periodic table. The first group of the periodic table that is called alkali metals. This is called alkali metals. The second group of the periodic table is called alkaline earth metal. This is alkaline earth metal. So we have two groups in S subshell in S block and these are alkali metals and alkaline earth metals and these names uh, alkali metals and alkaline earth metal what are the meanings of this these names actually the uh, the first group that is alkali metals means uh, these these elements they form alkalis uh, when they when they are dissolved in the water means agar main sodium ko ya potassium ko is tarah ke kisi element ko water ke andar dissolve karta hu that will form a base that will that, that will form a an alkali Okay, like NaOH, KOH, alkali. similarly second group is called alkaline and because of the same reason. Now what, what is the meaning of metal? Metal means that has the tendency to lose electron, that can form cation. That is the meaning of a metal. And we have earth, a word earth in the second group. And uh, what is the meaning of this earth? That is these these uh, second group elements are present in the earth crust they are mainly present in the earth crust earth crust that's why they are called alkaline earth metals so we have two groups the first group alkali metals and the second group alkaline earth metals these s block elements are divided into two groups the first group elements alkali metals and the second group elements alkaline earth metals and these are the elements of group 1 that is lithium sodium potassium rubidium cesium we have francium at the bottom and we have hydrogen at the top hydrogen ko main include nahi kar raha because hydrogen is not actually a metal to hum usko group 1 ka element to mante hain but it is not an alkali metal ye alkali metal nahi hai to main isko yahan se exclude karunga aur hum ise last chapter mein detail mein pad chuke hain francium francium ko maine isliye exclude kar diya because it is a radioactive element so these are the elements of uh, group 1 lithium with atomic number 3 plus 8 11 plus 8 19 plus 18 rubidium and plus 18 cesium that is up to 55 what about the second group elements and these elements are beryllium atomic number 4 plus 8 12 magnesium then 20 calcium then 38 strontium and then and then uh, 56 barium these are the elements of group 2 
Okay, uh, at the bottom we have radium also that is with atomic number 88 and it is also reductive element so we are uh, again excluding the uh, radium because radioactive elements are here friendship with atomic number 87 and here uh, radium with atomic number 88 we will not have much detail in the detail so we will not include these two elements so first of all let's uh, discuss the electronic configuration of these group 1 elements and group 2 elements तो मैं आपको बताऊं कि अगर हमें इनके इन शॉर्ट कॉन्फिगरेशन लिखने हैं तो हमें सबसे पहले नोबेल गैसेस के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए एंड दीस नोबेल गैसेस आर हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडन एंड एन एन ऑक्टियम व्हिच इज नॉट इज ऑफ यूज हियर सो व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ दीस एलिमेंट द फर्स्ट वन इज 2 देन प्लस 8 प्लस 8 plus 18 plus 18 plus 32 so these are the atomic numbers of uh, our noble gases so if i am writing the configurations of first group elements that is lithium so lithium has atomic number 3 so i will use helium its atomic number 2 and we have uh, one left electron and that will enter 2s1 now this 2s1 mein hi क्योंकि ये हमारी पहली नोबल गैस है हीलियम पहली नोबल गैस मींस इसके अंदर एक शेल कंप्लीट हो गया होगा सो आई विल स्टार्ट विद सेकंड शेल 2s से मैं स्टार्ट करूंगा इफ आई एम राइटिंग द कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम दैट इज 11 तो 11 से पहले वाली नोबल गैस कौन सी है नियोन तो मैं यहां नियोन लिखूंगा दैट मींस वी हैव कंप्लीटेड अप टू 10 और इसके बाद मैं कौन सा शेल स्टार्ट करूंगा थर्ड शेल क्योंकि ये सेकंड नोबल गैस है तो थर्ड शेल स्टार्ट करूंगा सो इट विल बी 3s1 सो फॉर सिमिलरली फॉर पोटेशियम I will use argon. Three shells completed. Four S one. For uh, uh, rubidium, thirty seven. Krypton and then five S one. For cesium, fifty five. That will be xenon and six S one. Uh, next for francium, it will be uh, radon with seven S one. And similarly, the configurations of alkaline earth metals are beryllium atomic number 4 this time again i have helium maine pehle helium likh diya do electrons yahan tak ho gaye and i will fill two electrons in 2s kyunki ek shell complete ho gaya to similarly 2s yahan par bhi start hoga aur yahan par difference kya aayega ki s1 ki jagah main s2 likhta jaunga so uh, after beryllium i have magnesium 12 the configuration is neon with 3 s2 calcium with 20 Argon 4s2, barium atomic number 38, that is krypton, and then 5s2, sorry, this is strontium, and then the last one is barium, this is atomic number 56, this is xenon 6s2. Okay, so these are the uh, electronic configurations of first group and second group elements, or hum yaha par. And, uh, एक जनरल कॉन्फिगरेशन अगर लिखें दोनों ग्रुप का तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं इन सभी का जो जनरल कॉन्फिगरेशन आ रहा है वो है ns1 दैट मींस ऑल दीस एलिमेंट्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन s एंड दिस n रिप्रेजेंट्स द लास्ट शेल n मींस 2 3 4 5 6 7 ओके okay, जो लास्ट शेल है वो हमारा n को रिप्रेजेंट कर रहा है सिमिलरली दीस ऑल एलिमेंट्स दे हैव जनरल कॉन्फिगरेशन ns2 and s2 that means two electrons in n uh, sorry s subshell s uh, and uh, n represents what the last shell 2 3 4 5 6 7 so ye inke general configuration hai aur is general configuration se hum ye keh sakte hain ki in sub elements ke paas valence electrons ek hai in sub elements ke paas jo second group ke hain inke paas valence electrons do hain okay so these are the elements with one valence electron and these are the elements with two valence electrons so these are the electronic configurations of group 1 and group 2 elements. Okay, let's discuss some properties of uh, group 1 and group 2. These are uh, some physical properties of these elements and we will compare the, these physical properties also. So let's start with uh, their atomic radius. Let's start with atomic radius. Okay, and uh, if I will talk about the atomic radius from top to bottom in any group i know it, it this atomic radius increases from top to bottom this atomic radius increases from top to bottom and uh, i can show you with this uh, 
with this model this lithium is the smallest element in alkali metals and as we go down the this atomic size increases atomic size increases up to cesium and up to francium also तो हम फ्रेंशियम को मैं फिर से बता रहा हूँ कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे सो द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड आई थिंक इट इज क्लियर दैट बिकॉज वी आर इफ वी आर गोइंग डाउन दैट देर इज एन इंक्रीज इन द शेल नंबर क्योंकि लिथियम कॉन्फिग्रेशन इज वॉट टू एस वन सो इट हैज ओनली टू शेल्स सोडियम हैज थ्री शेल्स देन फोर फाइव सिक्स शेल्स देन सेवन शेल्स इन फ्रेंशियम सो ऑब्वियसली द साइज विल इंक्रीज जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करेगा और इसी तरह से अगर मैं बात करूं जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं हमारे पास बेरियम बेरिलियम से लेकर अगर बेरिलियम से लेकर हम बेरियम तक की बात करें तो यहाँ पर भी जो साइज है वो इंक्रीज करेगा बेरिलियम से बेरियम तक रेडियम का भी साइज इंक्रीज करेगा लेकिन अगेन हम रेडियोक्टिव एलिमेंट है हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे सो इन बोथ द ग्रुप द एटोमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स जो रीजन है वो है इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स इस वजह से साइज इंक्रीज कर रहा है क्लियर नो वी विल कंपेयर द साइज ऑफ एल्कली मेटल्स विद द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम इनको कंपेयर करते हैं सो In the periodic table, when we move from left to right, we know the size decreases. So, uh, the the alkali metals they have larger size as compared to the alkaline earth metals. Group one elements का जो size होता है, वो group two elements के comparison में बड़ा होता है, और वो भी अपने respective periods है. So, uh, example, lithium has a larger size than beryllium. Similarly. सोडियम हैज लार्जर साइज देन मैग्नीशियम इसी तरह से हम हर एक को कंपेयर करेंगे तो सीजियम का साइज जो है वो बेरिलियम से बड़ा होगा तो हर एलिमेंट अपने जो नियरेस्ट जो एलिमेंट है वो उससे साइज में बड़ा होगा तो जो भी उसके साथ बना है वो उससे बड़ा होगा एंड दिस इज दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं देर इज इंक्रीज इन वन प्रोटोन एंड वन इलेक्ट्रॉन ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ प्रोटोन इज so uh, is higher and this is called effective nuclear charge और वो effective nuclear charge की वजह से यहाँ पर जो size में decrease आता है तो हम हाँ देखते हैं कि group one elements हमेशा group two elements से large size के होते हैं so this is about atomic radius let's uh, talk about ionic radius ionic radius की बात करते हैं ionic radius means when they lose one electron when they lose one electron so if we are talking about lithium positive to cesium positive there is again increase in the size there is again an increase in the size from lithium positive to cs positive cesium positive similarly if we are talking about beryllium uh, two positive to uh, barium two positive again there is an increase in the size top, from uh, top to bottom but अब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं कि अगर लिथियम को लिथियम आयन से कंपेयर करें लिथियम को लिथियम आयन से कंपेयर करते हैं विच हैज लार्जर साइज लिथियम और लिथियम आयन वी नो वेन एनी एलिमेंट लूजेज वन इलेक्ट्रॉन मीन्स लिथियम के पास क्या होता है लिथियम हैज थ्री प्रोटॉन्स विथ थ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड लिथियम पॉजिटिव हैज थ्री प्रोटोन्स बट विथ ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स सो देर इज एन इंक्रीज इन इंक्रीज इन द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज and also there is a decrease in one shell यहाँ पर सिर्फ दो electrons हैं तो इसके that means lithium has only one shell so there will be a, a decrease in the size so जो जो lithium in alkali metals की जो ionic radius है वो अपने atom के size से हमेशा small होगी similarly these elements like Be2 positive if we will uh, compare Be2 positive Be2 positive with Be अपने एटम से अगर हम उसको कंपेयर करते हैं सो अगेन दिस दिस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन शेल नंबर द एटॉमिक रेडियस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द आयनिक रेडियस जो एटम है उसका साइज आयनिक रेडियस से ज्यादा होगा ओके तो इन बोथ इन बोथ द ग्रुप्स जो आयनिक रेडियस है बिकॉज इट इज कटाइन जो आयनिक रेडियस है वो कहीं ना कहीं एटमिक रेडियस से स्मॉल होगी ओके नाउ वी विल कंपेयर द आयनिक रेडियस ऑफ ग्रुप वन विद द ग्रुप टू मैं लिथियम पॉजिटिव को लिथियम बेरिलियम टू पॉजिटिव से अगर कंपेयर करता हूँ लिथियम पॉजिटिव लिथियम पॉजिटिव हैज थ्री प्रोटॉन्स विथ टू इलेक्ट्रॉन्स एंड बेरिलियम टू पॉजिटिव हैज फोर प्रोटॉन्स विथ टू इलेक्ट्रॉन्स सो इट इज ऑब्वियस दैट द साइज ऑफ बेरिलियम टू पॉजिटिव विल बी स्मॉलर देन द साइज ऑफ लिथियम पॉजिटिव जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज 
say here three protons are attracting uh, two electrons here four protons are attracting two electrons that means yaha par jo size hoga wo small hoga because of the higher effective nuclear charge okay so this is the comparison of ionic radius between group 1 elements and group 2 elements okay let's talk about the next property and that is ionization enthalpy ionization enthalpy okay so first of all what is this ionization enthalpy uh, we have uh, studied in class in chapter 3 that ionization enthalpy means the enthalpy change when or we can say the minimum energy required to in to remove or to eject one electron from an isolated gaseous element hum kisi isolated gaseous atom mein se ek electron ko jab remove karenge so the minimum amount of energy is called ionization enthalpy so uh, what about group 1 elements in uh, ionization enthalpy we know from lithium to cesium there is an increase in size you can see there is an increase in size okay if if the size is increasing from lithium to cesium that means there is a decrease in the effective nuclear charge means जो जिस पावर से यहाँ का प्रोटोन यहाँ का जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहा है उस पावर से यहाँ का जो प्रोटोन है न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज बिकॉज ऑफ हायर शील्डिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सो दैट मीन्स इफ इफ वी वॉन्ट टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिथियम एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सीजियम it will be very difficult to remove the electron from lithium just because of all these factors so that means when we are going down the group from lithium to cesium because of the increase in size because of the uh, increase in shielding effect and decrease in effective nuclear charge the ionization enthalpy also decreases it decreases from lithium to cesium okay uh, and uh, uh, the same will be in the second group that is from beryllium to barium there is an increase in size there is a decrease in effective nuclear charge and there is a, an increase in shielding effect also and all these factors are responsible for the decrease in ionization enthalpy so here again ionization enthalpy decreases okay so in both the groups ionization enthalpy decreases and Uh, we we all know that ionization enthalpy is inversely proportional to atomic size also jaise jaise atomic size down the group increase karta hai ionization enthalpy decrease karti hai okay so this is about ionization enthalpy of group 1 elements and group 2 elements now uh, we have a comparison between these two also hum inko compare kare ki group 1 elements aur group 2 elements mein se kiski ionization enthalpy zyada hogi jo same period elements hai so we have lithium and we have beryllium in the same period we know lithium has larger size beryllium has a smaller size and this ionization enthalpy is inversely proportional to atomic size so that means lithium with greater size has lower ionization enthalpy than the beryllium jo iski ionization enthalpy hogi wo low hogi just because of the higher size greater size and its ionization enthalpy will be high because of the small size okay because of the small size because of the uh, greater effective nuclear charge okay and it this beryllium has uh, these group 2 elements have uh, the fulfilled s subsection and this this factor is also responsible for the higher ionization enthalpy because it has fulfilled s subsection okay so these these uh, uh, factors uh, suggest that these elements of group 2 they have higher ionization enthalpy than the respective Uh, group one elements. So this is now. Let's compare the first ionization enthalpy with the second ionization enthalpy for group one and group two elements. For example, uh, suppose I have sodium atom, which uh, has the configuration one s two, two s two, two p six, and three s one. Clear? If I am removing removing first electron from any of the group one elements, that means I am re removing the s electrons, and after losing this electron this element will become uh, stable because of the noble gas configuration so its ie1 ie1 is smaller 
as compared to the i a two. Why? Because the second electron, I, when I will remove the second electron, I have to remove the second electron from the uh, noble gas configuration. मैं जब इसका सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा एन ए एन ए पॉजिटिव का अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं दिस विल बी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स और अब मुझे इलेक्ट्रॉन को टू पी सिक्स दैट मीन्स नॉवल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से रिमूव करना होगा और यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन सो दैट मीन्स आई हैव टू प्रोवाइड वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी हेयर दैट मीन्स आई ई टू फॉर दिस एन ए और एनी ऑफ द ग्रुप वन एलिमेंट इज वेरी हाई एज कम्पेयर टू इट्स फर्स्ट एडिशन थेरेपी क्लियर लेट्स कंपेयर दस Ancient therapy of uh, group two elements, first and second ancient therapy. Similarly, suppose we have magnesium. The configuration is one s two, two s two, two p six, three s one. Sorry, three s two. And if I will remove one electron, the configuration will be one s two, two s two, two p six, three s one. After removing two electrons, that will become one s two, two s two, two p six. That will be noble gas configuration. Clear. so when i am removing one one electron from magnesium that will become magnesium positive this is ancient therapy one what about ancient therapy yahan par jo second ancient therapy ke baad element stable ho raha hai so kya jo second ancient therapy hai wo first ancient therapy se kam honi chahiye no aisa nahi hai because after removal of one electron the size decreases and this and this decrease in size that is responsible for the higher ancient therapy second ancient therapy jo hogi wo is size ke decrease hone se effective nuclear charge ke increase hone se ancient therapy 2 ancient therapy 1 se zyada hogi but ye jo increase hai ye itna zyada nahi hoga jitna ki group 1 elements mein tha theek hai kyunki yahan par jo second electron remove karne ke baad wo stable ho raha hai देर इज एन इंक्रीज लेकिन वो इंक्रीज उतना नहीं है जितना कि क्रूप वन एलिमेंट्स में ओके सो दिस इज द कंपैरिजन ऑफ आई ई वन ऑफ मैग्नीशियम और एनी ग्रुप टू एलिमेंट्स विद इट्स आई ई टू ठीक आई ई टू हमेशा आई ई वन से ज्यादा होती है बट इफ आई विल कंपेयर आई विल कंपेयर द आई ई वन एंड आई ई टू ऑफ ग्रुप वन एंड ग्रुप टू सो वट वी सी सपोज वी हैव सोडियम एंड मैग्नीशियम द फर्स्ट आई ई of magnesium will be greater than that of sodium clear but the second ie of sodium is greater than that of magnesium why because i am removing electron from noble gas configuration now clear so this is about ancient therapy let's talk about the next property and that is hydration enthalpy hydration enthalpy what is this hydration enthalpy see uh, hydration related to the word water hydration related to the word water when we dissolve when we dissolve an ion it may be a positive ion or a negative ion in the water what happens when we dissolve this ion in the water this ion is surrounded by water molecules this ion is surrounded by water molecules that means there is a new bond formation between the water molecules and this ion okay and if there is a bond formation it is clear there will be an uh, release of energy jab bhi ek naya bond banta hai energy release hoti hai to yahan jab water molecules is ion ko surround karenge so yahan se energy release hogi yahan par enthalpy mein change aayega and that change in enthalpy is actually called hydration enthalpy and it is it is the release of energy it is an exothermic process so hydration enthalpy is uh, is uh, denoted in negative value means uh, it is an exothermic process the delta h will be negative okay so this is hydration enthalpy now uh, let's compare the hydration enthalpy of li positive with na positive and other elements see i am writing li positive एन ए पॉजिटिव एन अप टू सी एस पॉजिटिव मैंने यहाँ पर मेटल्स नहीं लिए उनके कटाए लिए हैं बिकॉज हाइड्रेशन एंथेल्पी इज नॉट फॉर द मेटल आइटम्स इट इज फॉर द आयंस तो हम हमेशा यहाँ पर हम हमेशा यहाँ पर कटाइंस या अनायंस की बात करेंगे हाइड्रेशन एंथेल्पी में एंड वी नो लिथियम पॉजिटिव हैज स्मॉलेस्ट आयन इन द एल्कली मेटल्स एंड द साइज इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप 
अगर साइज इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ क्या होगा जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए एक बड़े आयन को सराउंड करना उसको घेर पाना दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट मींस एक बहुत स्मॉल जो कटाइन होगा दैट दैट इज इजीली दैट इज परफेक्टली सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स सो द हाइड्रेशन एंथेल्पी विल बी मैक्सिमम इन केस ऑफ लिथियम पॉजिटिव एंड विल बी मिनिमम इन केस ऑफ सीजियम पॉजिटिव सो द हाइड्रेशन एंथेल्पी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लिथियम पॉजिटिव टू सीजियम पॉजिटिव there will be a decreasing order of hydration enthalpy okay so uh, next come to uh, the hydration enthalpy of alkaline earth metals alkaline earth metals ki agar baat kare to yahan par bhi hame same factor milega beryllium 2 positive se agar hum beryllium 2 positive ki taraf jate hain we have an increase in size and if there is an increase in size that means again beryllium 2 positive has the largest value of hydration enthalpy and barium 2 positive has smallest value of hydration enthalpy okay so this is about hydration enthalpy now let's compare the hydration enthalpy of group 1 elements with group 2 elements okay agar main yahan li positive ko be2 positive se compare karta hu in respect of hydration enthalpy uh that li positive has larger size than be2 positive and as we know hydration enthalpy is inversely proportional to what atomic size this hydration enthalpy is inversely proportional to atomic size so this be2 positive as it is a smaller ye chhota ion hai to iski hydration enthalpy obviously li positive se zyada honi chahiye kyunki ye smaller ion hai second thing it has higher charge plus 2 charge hai dekhi plus 2 charge hai yahan par plus 1 charge hai तो वाटर मॉलिक्यूल्स को कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा प्लस टू चार्ज प्लस टू चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट करेगा दैट मींस मोर एनर्जी विल बी रिलीज इन द केस ऑफ बीई टू पॉजिटिव स्मॉलर साइज विद हायर चार्ज विल हैव हायर हाइड्रेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू एलआई पॉजिटिव तो इसकी हाइड्रेशन सो दैट मींस ग्रुप 2 एलिमेंट्स दे हैव हायर हाइड्रेशन एंथैल्पीज देन द रिस्पेक्टिव ग्रुप 1 एलिमेंट्स ठीक ये तो हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज their oxidation states oxidation states and with this oxidation state uh, we will also consider electro positive character electro positive character electro positive character it is inverse of electro negative character electro negativity as these are ele uh, these elements are metals group 1 group 2 elements are metals they have the tendency to lose the electrons that is also called metallic character isi ko hum metallic character bhi kehte hain tendency to lose the electrons to if jab agar if these elements are uh, uh, they have the tendency to lose electrons they will form their cations abhi hum hydration enthalpy pe bhi isko jo hai wo dekh chuke hain so uh, these elements of group 1 group 1 elements they have one electron in in the n s1 in in the s subshell okay so that means they will form the plus 1 cation plus 1 oxidation state wo kaun si state show karenge plus 1 state show karenge and uh, what about group 2 elements they have n s2 configuration that means they can lose two electrons to form their stable configuration wo cation this is an example no sodium sodium ko configuration kya hai sodium has neon with 3 s1 configuration okay so if it will lose this one electron it will it will acquire the configuration of neon and that will become stable that's why the, all the sal salts of na has one positive charge on uh, on this element like nacl jiske humne starting mein baat ki thi and in nacl there is one positive charge on na if we will talk about mg mg okay then it has two positive charge why because its configuration is what 3s2 its configuration is 3s2 so it can lose two electrons it can lose two electrons to hum yahan par jo dekhenge yahan par banayega wo mg plus 2 n yahan par banega mg plus 2 n not the plus 1 n because it is not stable in mg plus 1 n ye plus 1 n mein stable nahi hoga okay to hamare paas yahan oxidation states ki baat kare to plus 1 aur plus 2 ye oxidation state show karte hain ab baat karta hu electro positive character ki ki yahan par isko hum kaise compare kar sakte hain pehle hum group 1 elements ko aapas mein compare karte hain and uh, see uh, from lithium to cesium uh, see all the all the properties are actually based on uh, based on uh, their size and this electro positive character 
this uh, electro positive character or the metallic character this is the property which is directly proportional to the size all other properties they are inversely proportional to size this property is directly proportional to size means jo jitna bada element hoga wo utni easily electron ko lose karega wo utni jaldi apne upar positive charge create karega so that means from lithium positive to lithium to cesium जो सीजियम होगा उसके अंदर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर सबसे ज्यादा होगा लिथियम के बाद यहाँ पर सोडियम देन पोटेशियम देन रुबीडियम एंड देन सीजियम तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर सिमिलरली फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम दिस इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर आल्सो इंक्रीजेस अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर की बात करें तो ध्यान रखिए दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज बेरिलियम से ज्यादा होगा मैग्नीशियम देन कैल्शियम देन स्टोनशियम एंड देन बेरियम ओके सो यहाँ यहाँ जो है वो साइज के इंक्रीजिंग in, ऑर्डर में चल रहा है ना कंपेयर द इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर ऑफ ग्रुप वन एलिमेंट विद ग्रुप टू एलिमेंट ओके ग्रुप वन एलिमेंट लाइक लिथियम ग्रुप टू एलिमेंट लाइक बेरिलियम Now lithium has larger size than beryllium, and this property is directly proportional to atomic size. So it is obvious that lithium has higher electropositive character than beryllium. Sodium has higher electropositive character than magnesium. Okay, so in this property, group one elements are better than group two elements. बाकी सब property में क्या था? Group two elements हमेशा बढ़िया निकल रहे थे group one elements से. But in electropositive character, these group one elements are better than group two elements. okay uh, one more thing is th these elements these elements uh, they, they they can lose uh, if they will lose only one electron inko sirf ek electron lose karna hai apne noble gas configuration par pahunchne ke liye unko do electron lose karke tab noble gas configuration par wo pahunchenge so that means inka jo electro positive character hoga wo unse zyada hoga they have more tendency to lose the electrons theek hai ye jaldi se electron ko lose karke apna electro positive character show karna chahte hai okay so this is about electro positive character the next property is melting point and boiling points of group 1 and group 2 elements see melting point and boiling point these properties they depend on what their uh, intermolecular forces for any element or compound or any substance the, these properties they depend on intermolecular forces imf pe depend karti hain in this in the cases of group 1 and group 2 these all are metals alkali metals and alkaline earth metals so which type of imf is present in these metals and that is actually metallic bonding this is what metallic bonding so first of all hame ye samajhna hoga what is a metallic bonding what is metallic bonding see uh, these elements are present in solid state so these are closely packed if these are closely packed they are nucleus which is also called the positive kernel which is also called positive kernel in case of metal as the they have some free electrons like 1 2 3 4 free, uh, uh, free electron present in different different type of metals so their nucleus has a, a positive charge uh, which is attracting the electrons which is attracting the electrons of their neighboring atoms okay the electrons of neighboring atom that type of bonding is actually called metallic bonding jab ek ek atom ka positive kernel means nucleus jo hai wo apne neighboring atoms ke electrons ko attract karta hai apne left right mein upar niche above and below jahan par bhi atoms present hain un sab ke electrons ko attract karta hai that type of bonding is called metallic bonding okay that type of bonding is called metallic bonding and this metallic bonding depends on charge because जितना ज्यादा हायर पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा वहां पर अट्रैक्शन होगी बॉन्डिंग होगी दिस दिस मेटालिक बॉन्डिंग आल्सो डिपेंड्स ऑन साइज क्योंकि अगर साइज जो है वो लार्ज होता जाएगा देर विल बी अ लार्ज गैप बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नेबरिंग एटम सो विद इंक्रीज इन साइज मेटालिक बॉन्डिंग वीक होती जाएगी सो दैट मीन्स इफ वी इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन बोथ द ग्रुप्स फ्रॉम लिथियम टू सीजियम अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करते हैं or from beryllium to barium because of the increase in size because of the increase in size there will be a uh, decrease in the strength of metallic bonding so that means lithium has a uh, highest uh, highest value of highest strength of this metallic bonding 
तो जो लिथियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होगा और सीजियम तक जाते जाते वो डिक्रीज करेगा सिमिलरली इन केस ऑफ सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम इट इज द स्मॉलेस्ट सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट विल बी हाइएस्ट और यहाँ से बेरियम की तरफ जाते हुए मेल्टिंग पॉइंट अगेन डिक्रीज करेगा ओके सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन ग्रुप वन एंड ग्रुप टू एलिमेंट्स क्लियर नाउ व्हाट अबाउट द कंपैरिजन ऑफ ग्रुप वन विद ग्रुप टू इफ आई आई विल कंपेयर लिथियम विद बेरिलियम सो लिथियम हैज हायर साइज बेरिलियम हैज स्मॉलर साइज लिथियम हैज थ्री पॉजिटिव चार्ज सॉरी थ्री प्रोटोन्स बेरिलियम हैज फोर प्रोटोन्स सो दैट मीन्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स the beryllium uh, this beryllium element has strong metallic bonding as compared to lithium yahan par small size hai metallic bonding strong hogi jo positive kernel hoga jo nucleus hoga usme hoga usme ek ek proton zyada hoga isliye bhi metallic bonding strong hogi so these factors suggest that the group 2 elements they have higher uh, melting point and boiling point as compared to the group 1 elements so the next test is flame test and this is one of the very important property of the group 1 and group 2 elements <clears throat> so what is a flame test see i have a platinum loop here and what we do uh, in this platinum loop in this platinum loop we put any group 1 or group 2 element and we burn it in the direct flame of bunsen burner we put a, an alkali or alkaline earth metal here and we burn it in the direct flame of munson burner and we get some special colors some uh, individual uh, colors of from uh, group 1 and group 2 elements and these are the identifications of these elements like lithium shows crimson red color when we burn lithium in this munson burner flame we get crimson red color Uh, when we burn sodium we get golden yellow color for potassium it is purple blue color which is also called lilac pink color for rubidium this is reddish violet color and for cesium this is blue violet color these all elements are showing their different colors and what is the reason behind it we will discuss for group 2 elements you can show when we burn beryllium or magnesium in the bunsen burn burner flame there is no color so these this is a very important question that they are not showing any flame test positive flame test why we will also discuss about it the next is calcium shows orange red color strontium shows red color and the barium shows pale green or apple green color so these are the uh, colors of uh, uh, group 1 and group 2 elements in their flame test now uh, first of all i am using this platinum loop so uh, i think all of you know what is the reason behind uh, using this platinum not uh, any other metal yes the the platinum is a very uh, less reactive metal or we can say a noble metal so when we when we burn an uh, alkali or alkaline earth metal in this platinum loop there is no reaction of this platinum with the air or with the any other material so that's why we are using platinum loop so the second thing what is the reason behind the different colors shown by these elements see we are providing same amount of heat we are providing same amount of energy to each one of element and they are showing different different behaviors they are showing different colors what is the reason see uh, this <coughs> uh, uh, listen uh, see we have lithium sodium potassium and all these elements are in the increasing order of their atomic size that means from lithium to cesium there is an increase in the atomic size and if the uh, size is increasing size is increasing uh, you know the bond uh, energy the bond energy between the nucleus and the electron is decreasing that means if i am providing same amount of energy to each one of the the element each one of these elements what will happen lithium uh, in case of lithium the bond is very strong so for the same amount of energy electron will go to the lower lower uh, uh, energy level okay ye upar to jayega ye upar to jayega apne level se but ye jahan jayega wo thoda sa zyada upar nahi jayega wo thode se upar level tak jayega 
वही इन केस ऑफ सीजियम और एनी अदर एलिमेंट देयर बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग वो बहुत ज्यादा नहीं है सो इफ आई एम प्रोवाइडिंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो काफी हायर लेवल तक जा सकते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स काफी हायर लेवल तक जा सकते हैं सो दैट मीन्स जब वो वापस आएंगे बिकॉज यू नो इलेक्ट्रॉन्स शो ट्रांजिशन ओके वी हैव डिस्कस इन चैप्टर टू ऑल्सो इलेक्ट्रॉन शो ट्रांजिशन सो इफ एनी इलेक्ट्रॉन इज शोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल देर इज लेस एनर्जी कैप और इफ एनी इलेक्ट्रॉन इज शोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल देर इज हायर एनर्जी कैप अगर सीजियम के केस में कहूं तो यहाँ पर गैप ज्यादा है ठीक है सीजियम के केस में जो है इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी तक जाएगा और वो जब वापस आएगा तो ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन जो है वो रिलीज करेगा एंड हायर एनर्जी मींस लेस लो वेवलेंथ ओके लो वेवलेंथ इसलिए मैं हम यहाँ पर देख सकते हैं फ्रॉम लिथियम टू सीजियम देर इज डिक्रीज इन डिक्रीज इन एनर्जी सॉरी इंक्रीज इन एनर्जी एंड डिक्रीज इन वेव जो वेवलेंथ का ऑर्डर आप देख सकते हैं इट इज गोइंग फ्रॉम रेड टू वॉयलेट इट इज गोइंग फ्रॉम रेड टू वॉयलेट इसलिए जो है यहाँ पर हम uh, इसको इस इस ऑर्डर से हम कंपेयर कर सकते हैं ओके द केस ऑफ बैरिलियम एंड मैग्नीशियम बैरिलियम एंड मैग्नीशियम इनके केस में क्या होता है वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से इतना स्ट्रॉन्गली बॉन्ड बनाता है बिकॉज दे आर दीज आर स्मॉल एलिमेंट्स बेरिलियम एंड मैग्नीशियम वी नो दीज आर स्मॉलर एलिमेंट्स If they are smaller elements, that means the bond of electron and nucleus will be very strong, and the amount of energy which we are providing through heat is not sufficient to ionize to uh, uh, to ionize this electron, or it is not sufficient to jump this electron to the higher level. ये ऊपर नहीं जाएगा और ना ही कोई electronic transition show करेगा. So that means there will be no color in case of beryllium and magnesium. So what is the reason? This heat energy is not sufficient to ionize or to trans to uh, jump this electron to the higher level. वो flip नहीं कर सकता और electronic transition नहीं show करेगा. Uh, and the uh, colors of calcium, strontium, and barium is uh, you, you can see the same uh, order from red to green. ठीक है वो अपने colors जो show कर रहे हैं again there is decrease in wavelength or we can say increase in energy. Uh, the reason is same as we discussed in group one element. so uh, this is the uh, this is the theory of flame test and this is very important aap dekh sakte hain har ek apne aap mein ek individual color show karta hai jinse unki identification bhi ki jati hai okay and this flame test is not only for group 1 and group 2 elements ye aur elements ke case mein bhi kiya jata hai like copper aur alag alag elements ke case mein bhi hota hai okay so uh, this is about flame test so on the basis of the all the concepts which we have discussed in this video let's answer these questions question number 1 which non radioactive as block metal just read it carefully non radioactive as block metal has largest size atomic size smallest atomic size lowest ionization enthalpy highest ionization enthalpy and this is i think very easy question you can find out very easily the second question is the second ie of group 2 elements i am uh, talking about group 2 elements alkaline earth metals their uh, ie second ie is higher than that of first ie that means if we are removing second electron it will be very difficult to remove one electron it is very easy is still they form compounds in plus 2 state not in plus 1 state jabki unka second electron remove karna इट्स वेरी डिफिकल्ट बहुत मुश्किल है बट स्टिल दे फॉर्म कंपाउंड इन प्लस टू स्टेट नॉट इन प्लस वन स्टेट जस्ट फाइंड आउट दिस आंसर एंड वी विल डिस्कस इट्स आंसर इन द सेकेंड वीडियो थैंक यू सो मच